朋友们好，上一集我们逛了有文字记载的最早一条胡同——砖塔胡同。那么，元朝之前的街巷还有没有存在的呢？一些学者认为是有的。宣武门外的三庙街最早形成于辽代，名为潭州街，是当时城内有名的商业街，距今已有九百多年的历史，比砖塔胡同还早两百年，但那时还不叫胡同。不过，也有专家考证，潭州街应该位于如今广安门内外大街的位置。三庙街所在地在唐代已成型，辽金时期最为繁华。三庙街西起长春街，东至上斜街。如今的三庙街街长不足三百米，是一条不起眼的小街，街北已全部建为居民小区。明朝时，因街南建有紫金寺，叫做紫金寺街。清朝时，旁边的上斜街上有两座关帝庙，这条街上也有一座，分别被称为头庙、二庙和三庙。此街因庙而被称为三庙街。文革期间一度改为立新街，后又恢复古称。三庙街东口与上斜街相连，上斜街与北京城的大多胡同街道不一样，是一条由东北到西南倾斜走向的街道。这是因为早年间，街道是沿着不直的南湖城河走向，故为斜街。明朝时曾称西斜街，清代称为上斜街，在其南侧还有一条下斜街与之对应。接下来我们看看三座关帝庙的现状。头庙位于上斜街东口北侧，原是一座呈三角形，建于明代成化年间的关帝庙，庙门朝东，庙名三义庵。头庙已经不存在了，在头庙的位置建起了中国环球财讯中心。二庙在上斜街与顺河二巷的路口处，门牌是上斜街111号，如今是民宅。几经改建，如今只有山门还依稀可辨。二庙斜对过路南的上斜街66号，原是清代学堂月升堂旧址，现在是北京市和平门幼儿园。三庙原址在三庙街二十三号，早已拆除，难觅其踪迹。如今要去上斜街，可以乘地铁到宣武门站，从 H 口出来，往南不到一百米，右手边就是上斜街东侧的入口。上斜街有着浓厚的文化底蕴，名人故居、会馆、庙宇、古迹众多，其中令人印象最深刻的就是扎堆的会馆。北京的会馆大多始于明代，清代渐趋鼎盛。据了解，清乾隆、嘉庆两朝，外地各省县争相在京建会馆，甚至出现了两县合建、三县合建、七乡合建等现象。到光绪年间，已有五百多所，最多的一个县城能建五座会馆。这些会馆大多集中在城南，其中又以广安门至朱市口大街以南最为密集。上斜街因为距离内城最近，会馆众多，短短六百米的街道就有不下十处会馆。上斜街的最东端是河南会馆，前身是明代所建的中轴相祠。到了清朝，经多位在京河南官员扩建，河南会馆的前门设在了达志桥胡同五十五号，上面悬挂着松云草堂匾额，后门至上斜街。占地面积相当可观，馆内供大小厅堂斋舍约一百五十间，建筑风格十分讲究。从北到南依次为洛舍、挺桃山馆、池北京舍、月牙池、松云亭和厅雨楼。馆内东面有供奉岳飞像的京中祠。清朝末年，河南会馆设立河南公立旅京御学堂。民国初年，河南会馆迁至粉房琉璃街路东。而御学堂则是改名为御学校，此后学校曾先后更名为私立松云初级中学、北平市私立松云中学、北京市第十四中学。一九七四年，拆掉了松云草堂的大堂、戏台、京中祠，改建为教学大楼，现在是康德里小学高年级学区，校门开在上斜街三十六号。在达志桥胡同松云草堂的对面，有一座著名的故居——明代杨继盛的松君庵。杨继盛
，字焦山，荣城人，也就是现在的雄安新区。明嘉靖进士，当时正是严嵩专权，杨继盛对严嵩的所作所为深恶痛绝，上请诸贼陈书弹劾严嵩，隶属严嵩五监十大罪，后被严嵩投入大狱，监禁三年，受尽酷刑，不屈而死。年仅四十岁，临行前，杨继盛从容赋诗，好气还太虚，担心赵千古，生平为报国，留作忠魂补。杨继盛死后十二年，明穆宗登基，为他平反，谥号忠敏。清乾隆年间，将他的故居松君庵改为祠堂。杨继盛一直备受后人敬仰，他生前曾有自勉联，铁肩担道义。辣手著文章，后来李大钊为友人书写对联，将辣改成了妙，而成铁肩担道义，妙手著文章。一八九五年，甲午海战失败，清政府签订了屈辱的《马关条约》，以康有为、谭嗣同为首的一千三百多名举子，在松云草堂和松君庵集结，由康有为起草了《上皇帝书》，赴都察院请愿。史称“公车尚书”，后维新派又在此组建了第一个社团——强学会。刚才说到康德里小学的高年级学区旧址是和南会馆，那低年级学区设在哪里呢？就在上斜街北侧三中祠的旧址。山右三中祠是明代天启四年（一六二四年）赤建。三中祠祭祀的是三位山西抗清官员。沁水张泉、香林高邦佐、大同和廷魁，故名山右三中祠。清乾隆年间，此处重建。道光时，三中祠逐渐萧条，一度辟为山西会馆。1905年，在三中祠建立了山西中学堂，之后一直作为学校使用。2015年，并入北京康乐里小学，成为康乐里小学的低年级学区。和南会馆的西侧是吴兴会馆，上斜街上没有开门，门在金井胡同一号。一九零零年，清末法学家沈家本买下了废弃的吴兴会馆，经过修整，成为起居所。沈家本在清朝光绪年间曾主持修订律法，他对中国古代法学予以总结，同时也引进近代西方法律理念，对于中国法治进步起到了重要作用。被称为近代中国法律改革第一人。光绪三十一年（一九零五年），沈家本向清廷上交了著名的《删除律例内重法者》。沈家本在奏折中严厉地抨击封建刑法中最野蛮、最落后的凌迟、枭首、连坐等诸刑的不人道，判你请将凌迟、枭首等一概删除，死罪至斩决而止。这个建议得到光绪的赞同，凌迟等酷刑也被废除。沈家本故居为坐北朝南的举行三进院落，东耳房是五间两层的小楼，为中西合璧式砖木结构，是沈家本所建的藏书五万余卷的藏书楼，题名枕壁楼。沈家本晚年在这里著书里说：“与世无争，许自由，或居安稳月春秋。”故居原有大小院共七个，现在只有四个。现在沈家本故居已修缮一新，对外免费开放。但这些看起来崭新亮丽的房屋毫无古意，如何进行古建筑的保护和修缮，确实值得探讨。上斜街四十二号院是太原会馆的后门，正门开在南边的储库营胡同。太原会馆始建于清乾隆四十八年。一七八三年，在当年规模宏大，有戏台，有东西两院之分。东院为乡贤祠和清代著名学者太原人严若渠的寓所，西院为会馆。太原会馆正在进行清退，我们一起逛逛看看。估计不久的将来，它也会被改造成沈家本故居的样子。
从太原会馆往西不远就是番禺会馆。晚清年间的思想家、史学家龚自珍在此住过五年。一八三一年离开时，将这座宅院卖给广东番禺人潘石成，潘石成又将其赠给番禺在京的同乡会，后又被改成广东番禺会馆。番禺会馆的西侧现在紧邻广安胡同，早年间是没有这条胡同的。龚自珍故居的西厢房就在广安胡同的正中央，穿过广安胡同向西就是东莞会馆，位于上斜街56号。相传曾是康熙和雍正年间的重要将领年羹尧在北京居所。由于东莞会馆曾在烂漫胡同建有一个，所以此处称为东莞新馆。据说院中有些老建筑保存了下来。可惜无缘进去参观。除了前面说过的庙宇和会馆，上斜街还曾是明清时期喜相日观看喜相的最佳场所。明清时期，京城每年农历六月六是喜相日，会有人敲锣打鼓，旗帜飘扬，引着京城仪仗队中的大象出宣武门洗澡。前来观看的人，上至王公贵族，下到平头百姓。可谓万人空巷，摩肩接踵，是京城一大盛景。每到喜相日，上斜街上的的饭店、酒肆宾朋满座，生意异常红火。住在这里的大户人家，在自家的楼阁之上搭设观景台，足不出户观看喜相盛况。还有些人出大钱，提前租赁附近的楼房，迁钱更令楼窗座，都为河边喜相来。喜相的习俗早在元代就已有记载，明万历年间逐渐演变成京城每年定期举办的民俗。这些大象都是东南亚各国以及云南少数民族部落的土司向元明清朝供的。清朝著名诗人王世贞在《喜相行》一诗中描写了福南及柬埔寨进贡大象的情景。明弘治年间，在宣武门以西建象房。称为眼相所，由锦衣卫管辖。清入关后，眼相所一切照旧，只是掌管的部门由锦衣卫改为了銮衣卫。乾隆时期，大象最多达三十多头，驯象师多达百人。每一头大象都有一个好听的名字，并且授予不同的官职，从武变至大将军不等，按级别享受俸禄，配备相房，由户部供给大米。工部提供棉被、毡条等御寒之物。咸丰朝以后，朝贡体系逐步瓦解，而原本靠朝贡而来的大象就断了来源。大象逐渐老死或饿死，直到全部消失。喜象民俗也成为一种历史记忆。
、宣武门内西侧的偃巷所旧址，在民国时期建立起了众议院，现在则成为了新华社。下一期我们逛逛和上斜街相对应的下斜街以及其周边胡同。